फ्रेंड्स जब से मैंने अपनी स्किन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फेशियल हेयर निकालने का सबसे सरल और साफ तरीके का वीडियो बनाया है कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बॉडी हेयर रिमूव करने का भी कोई आसान और सुरक्षित तरीका बताऊं। बॉडी हेयर सब लोगों के होते हैं अंडर आर्म्स और बिकनी एरिया में 100 परसेंट लोगों के बाल होते हैं चेस्ट पर ज़्यादा बाल आदमियों या मेल्स के होते हैं आर्म्स और लेग्स पर कितने बाल होंगे ये आपकी जीन्स डिसाइड करती हैं कई लोगों के आर्म्स और लेग्स पर बिल्कुल बाल नहीं होते कई लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें स्लीवलेस ड्रेसेस और छोटे कपड़े पहनने में शर्म आती है अब मौसम के अनुसार या अपने शौक से सब लोग अपनी बॉडी के कुछ बाल किसी न किसी जगह से निकालना चाहते हैं बॉडी से बाल निकालने के जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले तरीके हैं वो हैं शेविंग हेयर रिमूविंग क्रीम्स वैक्सिंग शुगरिंग आदि लेकिन ये सारे तरीके आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं शेविंग करने से बाल जल्दी जल्दी निकलते हैं और कभी कभी तो रोज शेविंग करनी पड़ती है हेयर रिमूविंग क्रीम और जेल्स में स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को गला देते हैं ये केमिकल्स जब स्किन पर लगते हैं तो स्किन को भी थोड़ा बहुत गलाते हैं और उसे नुकसान पहुँचाते हैं कई लोगों को इससे जलन रेडनेस या रैशेस हो जाते हैं ऐसा कोई भी हेयर रिमूविंग क्रीम या लोशन नहीं है जो सिर्फ बाल निकाले और स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। कई लोग रेगुलरली वैक्सिंग करवाते हैं वैक्स बालों को जड़ से उखाड़ देता है यदि वैक्स पुराना हो या उसमें कुछ गंदगी चले जाए जैसे जब एक ही डिब्बे का वैक्स कई लोगों की वैक्सिंग करने के लिए यूज़ किया जाए तो इसमें कई बार बालों की जड़ों में इन्फेक्शन चला जाता है और वहाँ पर घाव बन जाते हैं जिसके निशान कई महीनों तक नहीं जाते हैं किसी किसी को पुराने वैक्स से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और यदि गर्म वैक्स स्किन पर लग जाए तो स्किन जल भी जाती है शुगरिंग एक नेचुरल मेथड है लेकिन काफ़ी मैसी है यदि इसे बहुत ठंडा कर लिया तो बाल ठीक से नहीं निकलते ज़्यादा गर्म कर लिया तो स्किन जल सकती है साथ ही साथ इसको घर में बनाने और फिर स्टोर करने का झंझट अलग है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा तरीका बताओ जो परमानेंट हो तो बालों को परमानेंटली निकालने का तरीका सिर्फ एक है वो है इलेक्ट्रोलिस इस प्रोसेस में एक पतली सी नीडल को बाल की जड़ के अंदर डालते हैं और उसमें करंट लगाकर बाल की जड़ को जला देते हैं इसमें एक एक बाल को एक एक करके करंट लगाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रोलिस में बहुत टाइम लगता है और दर्द भी होता है इसको करने वाले लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी महंगा भी होता है लेकिन अपर लिप आईब्रो शेपिंग और फोर शेपिंग या किसी लेडी के चेस्ट पर थोड़े बहुत बाल हो तो उसे परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इलेक्ट्रोलिस एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है दूसरा प्रोसेस जिसमें परमानेंटली बाल कम हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होते वो है लेज़र ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट भी महंगा होता है 1500 से 3000 पर सिटिंग लगता है इसलिए इसको किसी अच्छे क्लिनिक या हॉस्पिटल में कराना चाहिए जहां अच्छी लेज़र मशीन्स हों और आपका काम ईमानदारी से किया जाए बगल के और बिकनी लाइन के बाल परमानेंटली कम करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट अच्छा है एक क्रीम आती है जिसका नाम ई फ्लोरिनथिन है बाजार में ये वैनिकवा के नाम से बिकती है जिसे दिन में दो बार एक महीने तक लगाने से करीब दो महीने तक बाल नहीं आते हैं लेकिन हर दो महीने के बाद फिर से ये क्रीम एक महीने तक लगानी पड़ती है ये क्रीम काफ़ी महंगी यानी साढ़े तीन हज़ार तक की आती है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है तो अब हम क्या करें हाथ पैरों पर बगल में बिकनी एरिया में चेस्ट पर तो आजकल कई लड़के भी बाल नहीं रखना चाहते हैं रेजर से निकालने पर दो चार दिन में बाल वापस उगने लगते हैं और कई लोगों को इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है जिसमें मोटे बाल स्किन के बाहर नहीं निकल पाते और अंदर ही अंदर बढ़ते हैं इससे स्किन पर पिम्पल्स जैसे बन जाते हैं 
और उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है बॉडी हेयर होते भी बहुत हैं और शरीर के कई हिस्सों में फैले होते हैं इसलिए इनको निकालने के लिए हमें ऐसा तरीका चाहिए जो इकोनॉमिकल यानी सस्ता हो जिसमें बाल आसानी से निकलें जो स्किन को नुकसान न पहुंचाए, सफाई से बाल निकालें और जिसमें स्किन में कोई इन्फेक्शन या इन ग्रोन हेयर की समस्या ना आए मेरे ओपिनियन में और एक्सपीरियंस में बॉडी हेयर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है एपिलेशन जिसकी बाल निकालने वाली मशीन बाजार में एपिलेटर के नाम से बिकती है इस मशीन से पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट के बाल आप आसानी से निकाल सकते हैं एपिलेटर से बाल जड़ से निकल जाते हैं क्योंकि इसे सिर्फ आप अपने लिए यूज करते हैं इसलिए बाल की जड़ में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं इन ग्रोन हेयर की समस्या नहीं होती और स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है शुरू में कुछ महीने दो तीन हफ्ते में एक बार बाल निकालने पड़ते हैं फिर धीरे धीरे बाल उगना कम होने लगता है और एक या डेढ़ महीने में ही बाल निकालने की ज़रूरत होती है ये मशीन जिसको एपिलेटर कहते हैं ये ब्यूटी शॉप्स में केमिस्ट की दुकान में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाती है अच्छी कंपनी जैसे ब्राउन या फिलिप्स का एपिलेटर साढ़े तीन हज़ार से पाँच हज़ार तक आता है ये महंगा है लेकिन ये वन सिन ए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप घर बैठे कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हो जैसे कि आपको किसी फंक्शन या शादी में जाना है आपके हाथ पैर पर कुछ बाल दिख रहे हैं जिसे आप निकालना चाहते हो तो अपना एपिलेटर उठाया और फटाफट चलाकर बाल निकाल लिए कोई पार्लर में अपॉइंटमेंट लेकर भागने की जरूरत नहीं है एपिलेटर को बॉडी में जहाँ यूज करना हो उस एरिया पर पहले मॉइस्चराइजर लगाए या तेल लगाए फिर एपिलेटर चलाए तो बाल स्मूथली निकलते हैं यदि आपके फेस पर बहुत मोटे बाल हैं तो फेस पर भी आप एपिलेटर यूज कर सकते हो फेस पर यूज के लिए एक छोटा एपिलेटर आता है जिसे फेशियल एपिलेटर कहते हैं ये भी आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा कई लोग वीडियोस में बोलते हैं कि ये चीज एक बार लगा लो तो बॉडी पर फिर कभी बाल नहीं आएंगे ये बात हंड्रेड गलत है अभी तक दुनिया में कोई ऐसी दवाई केमिकल या शुगर नहीं बनी है जिसको लगाने से बाल उगना हमेशा के लिए बंद हो जाए लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में बॉडी पे से हेयर निकालने का सबसे आसान सुरक्षित और हेल्दी तरीका मैंने आपको बता दिया है आशा है आप इसको यूज करके अपने बॉडी हेयर को कंट्रोल करोगे और अपनी स्किन को भी इन्फेक्शन और इनग्रोन हेयर से बचाओगे